Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema jifunze kujipenda acha kujipendekeza. Well, ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba katika ulimwengu tulio nao kujipenda wewe mwenyewe ni jambo la msingi sana. Na sio kujipenda maana yake kuvaa vizuri peke yake bali ni kujisikia vizuri wakati wote ndani ya moyo wako na nje ya moyo wako vile vile ukiwa huna raha ndani hata ungekuwa una, 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 unaishi kwenye nyumba iliyojengwa kwa dhahabu unavaa nguo za dhahabu haikusaidii kitu sawa ni rahisi na kudanganya watu wengine wa nje kwamba mna gari mni matajiri na nini na nini lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe kama huna raha ndani ya nafsi yako huna raha tudanganya wengine tuweka kwenye facebook ni profile na mke wako ninapendaye mnapendezeshana kwenye manina nini na nini lakini kama ndani huna raha hata atuweke ma facebook 800 sawa tutapoti post picha sana instagram na mke wako na mume wako na nina, 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 nina. lakini kama una raha ndani ni ujinga ni upumbavu nataka uache upumbavu sawa ndio maana kuletea maana hii jifunze kujipenda na uache kujipendekeza jambo la msingi sana ufahamu kwamba unapojipenda huruhusu mtu mwingine sawa akuvuruge nafsi yako akuvuruge ukose raha ndani nafsi yako na kama unampenda lakini wewe unayempenda na kuvuruga utatafuta mbinu za kumsaidia aione thamani yako aache kukuvuruga unasikia sawa anaweza kwa hayalewi thamani yako hayalewi thamani yako ni maana anakuchokonoa na kuumiza na kukosesha raha unalia usiku peke yako kitandani unjui kwa sababu haijui thamani yako sawa sasa ni wajibu wako kumuonyesha huyu mtu unayempenda na yeye anadai anakupenda lakini anakuumiza umuonyeshe jinsi gani wewe una thamani na jinsi gani ya kukuhendo sawa kama vile yai unashika kwa uangalifu unajua ile yai ni kiliangusha vizuri unapochemsha maziwa unakaa karibu nayo sija kama wewe unajua maziwa yakichemka yanamwajika kwa hiyo lazima mtu ajue kwamba bwana wewe ni maziwa au akichemsha chemsha sana utamwajika na kimwagia maana yake unamwagia kwa mtu mwingine <laughs> Haleluya. Kwa hiyo jamaa msingi afahamu kwamba una thamani kubwa sana. Mapenzi ni mazuri ni matamu sana ukiyajulia. Sawa? Sawa. Kwa hiyo ili uonyeshe kwamba unajipenda wewe mwenyewe, sawa? Ni jambo la msingi sana sana sana. Wewe mwenyewe ujui thamani yako inakalia wapi? Sawa? Kama ujiangalia video yangu uh, aina tatu za tabia za kimapenzi iangalie itakusaidia sana sawa iangalie aina tatu za tabia za kimapenzi iangalie ni muhimu sana itakusaidia katika kuelewa mada hii ya leo sawa ni jambo la msingi sana uweze kuwa na vipaumbele vyako ambavyo unajua hivi vikiwepo kwenye mahusiano yangu najisikia raha najisikia napendwa najisikia ni wasamani najisikia mimi ni mzuri sawa lazima uwe na vipaumbele vyako ambavyo umejua kwamba hivi vikiwepo kwenye uhusiano wako utakuwa una raha sio unakodolea tu matako kwa mwanamke ukipata mwanamke mwenye matako utakuwa na raha ukipata mwanamke mwanaume mwenye hela nyingi utakuwa na raha ah ah kama unakodolea macho tu maumbile ya mtu unakodolea macho tu pesa utasahau mengine ambao uko mbele kwa uhusiano wa muda mrefu lazima atakukosesha raha na utaiona pesa haina thamani sawa <laughs> kuna watu wana pesa zao lakini hawajaolewa kuna watu wana pesa zao lakini wameachika mara nne wana watu wanawakimbia kuna watu wana uzuri wao lakini wanaachwa ndio wana uzuri wao wote Unaomba utu na mtamani huyu ndio mwanamke uko naye lakini unakuta anaolewa baada ya muda fulani kaacha. Kwa nini? Dada mmoja akatumia message mwanamume analizisha kitandani ana anaifusha kileni mara kwa mara lakini ni kikojozi anakojoa kitandani. Lakini ni kikojozi anajua kumtia vizuri mwanamke lakini ni kikojozi. Unaweza kuona? Unaweza kuona mambo mazuri mengi. Lakini moja tu likakuwa likakuonekana kuonekana ufai. Kwa hiyo ni jambo la msingi unapotoa vipaumbele kwa vitu ambavyo vya muhimu kwako una ufahamu jinsi gani ya kumuelimisha mwenzio ajue jinsi gani anapaswa kukupenda na wewe ujisikie kweli unapendwa na yeye ajisikie anapendwa sikiza kaka mmoja anasemaje dada dada sini kaka huyo dada just some story anasema hivi i'm waiting for someone who will woo me instead of scrubbing for scraps of attention asema hivi nasubiri mtu ambaye kwa sababu ameisha umizwa sana sawa kama nasubiri mtu ambaye atakuwa anaitongoza kila siku japokuwa amenioa. Unaona? Yaani bado atamani yangu anaiona. Unajua kuna mtu akishakupata tu basi. 
akisha kutia tu bas amawasiliano yanapungua kila kitu kinapungua sasa unajua huyu mtu huyu mtu sio huyu sasa nitaka na sema kesi i'm waiting for someone who will woo me instead of scrubbing for scrubs of attention acha mataka mtu ambaye atakuwa anitongoza mimi anitongoza mimi maisha yangu yote badala ya kusubiri makombo mtu ambaye hakutafuti kama mwanzoni hana muda kukaa na wewe kama mwanzoni maana yake anakulisha makombo Asema natafuta mtu anisaini kama huyu kama hiyo anasema yeye anasema size anasema hivi Asema I found someone who really loves me I could be happier This is what a healthy relationship feels like My goodness it's amazing Asema hivi nimempata mtu ambaye kweli ananipenda mimi Yaani siwezi nikawa na furaha zaidi ya hapa nilipo Unaona Asema siwezi nikawa na furaha zaidi ya hapa nilipo zaidi ya huyu ambaye niliye naye Sawa Anasema hii ndio maana ya uhusiano wenye afya kama uko hivi Usiano wenye afya unakufanya ujisikie hivi. Anasema my goodness is amazing. Asema, mama Mungu wangu haya ndio mambo yenyewe yanayopaswa yawe. It's amazing. Kwa nini wewe usiano wako huko hivyo? <laughs> Sawa, kwa nini usiano wako huko hivyo? Ni kwamba kwa sehemu kubwa mko unajipendekeza. Sawa, kwa sehemu kubwa akikasirika tu naye basi moja anifanya anachotaka. Japo kwa unaumia unafanya anacho anayotaka. Akinuna tu basi mfanye anayotaka. Si hivyo inavyopaswa iwe. Sawa. Mtu mwingine amekukasirisha. Ukionyesha naye kwamba umeumia, eti yeye anayekasirika. Yaani anakuumiza, ukionyesha kwamba umeumia, anakuona wewe ndio mbaya. Unaweza kuona jinsi gani watu wanaumiza, wanaumiza. Lakini mtu bado anampenda, sikifanyeje? Bado anampenda. Unapenda mtu anayekuumiza wewe? Mtu anakuumiza, anatafuta jambazi. Sawa. Mtu anayekuumiza hana tofauti na jambazi anakuumiza lakini anataka umpe anachotaka bila kujali wewe unaumia unaingia sala au ni hajali wewe ni jambazi sawa <laughs> unamkubali kuoa au kuolewa na mtu sawa lazima uamini kwamba mtu mwingine mpaka kweli ni mtu sahihi na kama na mimi vile ni mtu sahihi kwake <laughs> anaweza kuwa mtu sahihi lakini wewe usio sahihi kwake ndio maana kuwepo na mimi na mifugano kwa lazima mwenye ujijenge kweli hivi kweli mimi najua kupenda au nabahatisha. Najua katika kiuno, najua kumnyonya mwanaume, najua kumnyonya mwanamke, lazima ujue. Mambo mengi ambayo yatasababisha mtu ajisikie kweli anapendwa. Sawa. Sikiliza, kaka mmoja anasemaje? It took a break with my girlfriend because I realized I was loving her but I wasn't loving myself. Asema ni baada ya kuachana na mpenzi wangu wa kike ndio nikagundua kwamba nilikuwa nampenda yeye nikajisahau mimi mwenyewe kujipenda. Mhm. Sasa haya yamewakumba watu wengi. Unajisahau wewe mwenyewe. Unampenda mtu kiasi ambacho una wewe mwenyewe unateseka. <laughs> okay, hilo ni jambo la msingi uangalie. Kwa hiyo lazima uweke mipaka. Kama vile usikizi kwenye corona unaweka distance, usikae kama mita mbili kutoka kwangu bwana. Sawa? Si kwenye nduki za corona. Lazima uweke mipaka. Kama bwana mtu akizidi hapa no lazima nimwambie ukweli sawa lazima hata kama ataningata lakini lazima nimwambie ukweli kwa hiyo lazima utafute njia jinsi gani ya kumwambia asije atakungata kwa sababu wengine hawapendi kuambia ukweli kwa hiyo muambie ukweli lakini kilaini laini sawa <laughs> muambie ukweli lakini tafuta njia tafuta muda mwafaka sio mtu amechoka ametoka kazini ndio anamwambia eh hey, hey, nimeambiwa umempa mimba Jennifer <laughs> Sawa, mimba Jennifer rafiki yangu mimba nimeambiwa ile mimba kumbe ni yako yako. Ah ah, ametoka kazini subiri. Jennifer naye ana uchi kama wewe. Sasa ujui kwa nini nimeufuata ule ujui? Sasa subiri kwanza tulie kwanza tulie kile yake. Haleluya. Kwa hiyo usikurupuke. Sawa ni kweli amekuumiza, lakini tafuta muda mwafaka na maneno sahihi ya kumwambia ndio maana hii inaitwa clinic ya afya ya mapenzi. Sawa hii channel na Dr. Mahaba sawa hii ofisi yangu inaitwa clinic ya sama pesa ni kampuni sawa Healthy Love Clinic Limited ni kampuni imejisajili sawa kwa jambo la msingi ufahamu kwamba kila siku inaenda kwa Mungu unahitaji kujua mambo gani unapaswa ufurahishe mwenzio na mambo gani mwenzio anapaswa ayafanye yale ambayo mwenzio ayafanye jinsi gani ya kumsaidia ayaelewe sikiliza eh, mtu mmoja alisema hivi I just ended a toxic relation So, so I just ended a toxic relationship that was very bad. I was confident she was going to marry me and I gave her my all. But it turned out that she wasn't over her ex fiancé from, from three years ago and still loves him. Asimevi, 
Nime nimemaliza uhusiano ambao ulikuwa mgumu kama sumu. Na kama vile kulikuwa anakunywa sumu kila siku. Nilichokuja kugundua ni kwamba kumbe bado anamkumbuka mpenzi wake wa zamani ambaye ameachana miaka mitatu iliyopita na bado anampenda yule kuliko mimi. <laughs> kwa hiyo lazima ujue jinsi gani kugundua mtu ambaye bado anatamani aendelee na mtu ambaye ameshaacha naye ama ameshaoa. Lazima ujue mbinu gani za kutumia. Lasi wewe unaoa lakini endelea kuchepuka na ex boyfriend au ex girlfriend. Kwa lazima wa hayo mambo kama uyaangalie. Sawa? <laughs> kwa niambia msingi uwe mwaminifu kwa mwenzio na yeye awe mwaminifu kwako na sio peke yake. Uwe mwazi kwako na yeye awe mwazi kwako. Unaposhindwa kuwa mwaminifu ukaficha mambo yaliyo moyoni mwako unajitesa we mwenyewe. Kwa hiyo tafuta njia jinsi gani ya kumsaidia mwenzio au usome moyo wako aone jinsi gani anakosesha raha. Mtu mmoja akasema hivi. The absence of bad does not mean the presence of good. Nasema kuto kuwepo kwa mabaya haimaanishi kwamba yapo mazuri. Maana yake nini? Ni hivi. Kwa sababu huyu mtu hakutukani, hakusaliti, hanywi pombe, anakupa kila kitu, haimaanishi kwamba kwa sababu hakuna mabaya ha, mambo ni mazuri. Ah, lazima yaongezee mengine maana ongezea mtamu usisimko. Huyu mtu anaenda kazini hakupigi simu mara kwa mara. Hajawahi kukubusu, natembea mshikani mikono, natembea barabarani. Hajawahi kunupa zawadi hivi karibuni nimepita muda mrefu, hakuiti hani, hakuiti baby. Na mambo mengine matamu matamu hayafanyi fanyi. Ni kweli sio mzinzi, ni kweli sio mrevi, ni kweli hajawahi kupiga, ni kweli hajawahi kutukana, lakini haya je? Ndio yule dada akasemaje ananifikisha kileleni lakini ni kwetu jozi na kodi afika ndani. Kuelezea kwa jambo moja limepungua lakini na muhimu. Sawa? Dada mmoja, sawa? Anasema mume wangu kila nikifanya mapenzi naye namwambia asante nikikumaliza. Nikifanya naye lakini hajawahi kunipa asante. Unaona? Unaona? Unaona hajawahi kunipa asante, hajawahi kunishukuru kwa baada ya pindi la ndoa hajawahi kunishukuru. Na na nikamsikia, anasema mimi nilipoacha kumwambia asante amekasirika. Unaona? Hivyo anasema kwa nini uniambia asante kama zamani? Sasa kuna uniambii. Unaweza kwa lazima kuepo na uhiano. Kuna mahali ambapo unafikia unaona kwamba hapa anapunjwa. Haipendezi. Hii ni clinic ya afya mapenzi kutokea jijini Mwanza na kama hujajisajili naomba ujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofu hapa aliweza kuwa mwanachama wa channel hii. Nikapeleka video nyingine unaweza kupata taarifa mapema sana. Na vile vile kutoka kwa Selena Mipo Shauri kuna gharama shilingi 5000. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754 sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne tarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne takwalikia hapo chini uweze kuchukua tukubaza na zingatia niko mwanza sawa uchukane ufikira niko daresalam niko mwanza daresalam kuna kuna korona nyingi kidogo nimeamua kubezi hapa hapa mwanza sawa mungu wa kubariki na kutakia maisha mema katika mawasi na kwa mapenzi kwa heri